Nalinaw ng Feedbox na hindi galing sa kanila ang kumakalat na text warning tungkol sa lindol. Sinabi kasi ito dito na isang magnitude 7.1 na pagyanig ang mararanasan na sa Metro Manila. Binagit sa viral text sa may 100 km na fault line ang tatamang lindol. Pero ay sa Feedbox, ang text ay kinuha sa Oplan Yakal Plus na isang contingency plan. Kumbaga, sinasabi lang na ito ang mga posibleng epekto ng lindol. Pero parang lumalabas kasi sa viral text na kumpirmado ng may lindol. Wala raw teknolohiya na makakaalam kung may paparating na pagyanig. Pinaalanahan na naman ng publiko na huwag nang i-share ang text. Pero ang tanong pa rin, Lord, ha, talaga bang handa na ang Metro Manila sakaling maganap yung pinangangambahang, the big one? The big one. Siya ang Mark, sasabi ng mga otoridad, oo, dilipensahan pa nila ang lokasyon ng pinapagwang Metro Manila subway na tinatahak pala mismo ang West Valley Fault. Umaaksyon si Laila Pangilinan. Sa pagtataya ng FIVOX, kada apat na raan hanggang anim na raan taon gumagalaw ang mga fault line sa Metro Manila. Isa na riyan ang kinakatakutang West Valley Fault na tagos ang ilang lugar sa Metro Manila at mga kalapit probinsya at pwede umanong magdulot ng magnitude 7.2 na lindol. Ngayon, nasa ikatlong daan at anim na put isang taon na raw mula ng huling gumalaw ang fault at nagdulot ng malakas na lindol. Sabi naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, hindi nagkulang sa paghahanda ang mga otoridad. Ininspeksyon na ang mga dam at ni-retrofit na ang mga tulay, kabilang ang Marcus Bridge na kabubukas lang muli nitong undas. Nagdevelop na rin daw ang DOST FIVOX ng Hazard Hunter app na tumutukoy sa pinakamalapit na fault line at kalidad ng lupa sa isang lugar. Sa susunod na taon, magtatayo na rin daw ng siren station sa MMDA sa mga baybaying dagat mula Las Piñas hanggang Kaloocan. Ito ay para maalerto ang mga nakatira malapit sa dagat sakaling magkaroon ng tsunami o storm surge na posibleng maging mas mapangani bumano kaysa mismong lindol. Pagka may isang fault line ang gumalaw, which is hindi po kami nananakot but we are already preparing. Ang West Valley Fault is uh, nasa 7.2. Ang Manila Trench 3 ho is 8.3 magnitude which will trigger not only an earthquake but also a tsunami which is 3.5 to 5.5 meters high. Tiwala naman daw ang FIVOX na plano ng maayos ng Department of Transportation ang lokasyon ng Metro Manila subway system. Nauna nang binatikos ang proyekto dahil nasa West Valley Fault daw ang lahat ng istasyon nito. Pero sabi ng FIVOX, may engineering solutions naman sakaling malapit sa fault line o malambot ang lupa sa lugar. Tilingnan yung alignment ng, ng subway. Uh, importante, hindi dumadaan sa fault yung, yung subway. Pero kahit dumaan man sa fault, may mga engineering solution na kahit sa Japan, di ba? Dumadaan sa subway yung mga, yung mga sa fault. Yung mga areas like Quezon City, matitiba yung lupa dyan, adobe yan. No? So medyo maganda talaga yung, yung, pag, ano, yung system no? or yung engineering soil para sa subway. Mas dapat anilang tutukan ang paghasa sa ugali at kaisipan ng mga Pilipino na laging maging handa sakaling may sakuna. Kung palagi na raw kasi itong ginagawa, kakayani ng bansang makaahon sa epekto ng kalamidad sa loob lamang ng apat na araw. Baka ho yan magkaroon ng twice a year na nung pag-upo ho ni Chairman Lim, gusto pa, matagal na ho niyang sinasabi sa amin na mag-conduct pa ng second, which is unannounced pa rin ho. Especially ho at night. Kasi ho sa gabi, mas ina-expect namin na mas maraming uh, apektado, no, casualties, collapse structures, na nandoon ang mga tao compared during the daytime na nasa opisina ang eskwelahan ng mga karamihan. Umaaksyon, Laila Pangilinan, News 5.